É, pronto. Começou, deixa eu só pegar aqui rapidinho no, na Twitch. Vai me ajudando aí que eu nunca fiz live não, foi, mano. <risos> Nem um eu. Levando outro, um levando o outro e vida que segue. É daquele jeito. Deixa eu só mandar aqui pra galera. Eu vou estar aparecendo certinho aqui. Ah, um erro, tente novamente. Pera aí. Deixa eu ver se no Facebook tá aparecendo aqui. Tá, no Facebook tá aparecendo já. Deixa eu só eu ver. Tem a galerinha já? Já, no Facebook já tá. Deixa eu ver aqui no, na Twitch se já regularizou aqui. Primeira Olha. live do Bahia, acho que a galera já tá... Vendo já começou aí. já na Twitch. Beleza, beleza. Vou mandar o link aqui no chat, aí vocês já vão divulgando aí pra galera também já. Pronto, pronto. A própria galera que tá aí na live também já vai divulgando. Isso, isso. Deixa eu só mandar nos grupos aqui que eu tenho. Pronto, já recebi aqui o link. Já, não foi? Já. Manda lá no grupo agora. Beleza, beleza, galera. Podemos começar já. É... Agradecer a presença de todos aí já que estamos assistindo aqui conosco, né? É a primeira resenha, o resenhaço, né? Um programa aqui do Baiaço. Inicialmente vai ser lá pelo YouTube, mas estamos começando aqui nas plataformas do Facebook e aqui da Twitch, tentar trazer algumas notícias da torcida, do, do Esporte Clube Bahia mesmo, notícias em geral do Bahia, né? E hoje, sábado, dia 27 de março, vamos falar um pouco sobre o último treinamento do Bahia, contra o a última, último treinamento, né, que o Bahia fechou a preparação para o jogo contra o Altos, pela Copa do Nordeste, e vamos debater um pouco sobre isso, sobre os Oscar Ruiz também, o Bahia fez uma nova proposta e já foi recusado, o Cerro está fazendo um pouco de jogo duro quanto a isso, e também sobre a, onde assistir o jogo entre Bahia e Altos, e outras informações também. Vocês que estão assistindo, deixem os comentários, aí façam suas perguntas, interajam com a gente, que a gente vai tentar colocar aqui no ao vivo também, tá bom? Vou aproveitar também para apresentar a bancada de hoje, que está composta por Alisson Macedo e João Vitor. Podem se apresentar aí, primeiramente, Alisson. Boa noite, gente. Alessio Macedo aqui para falar um pouco com vocês dessa situação do nosso clube, né? Vou falar um pouquinho de Bahia. Vamos aproveitar esses dias aí para a gente tirar umas, umas, uma resenha aí da gente, de torcida para torcida, né? Que a gente está precisando aí. Falar um pouco do clube, ajeitar umas coisas aí. A gente vai conversando, é isso aí. Vamos nessa. Beleza, irmão. Seja bem-vindo aí também. Vamos quebrar um pouco esse gelo aqui, que na estreia sempre dá aquele friozinho na barriga, é normal, né? Agora é João, vai falar um pouco <risos> sobre ele aí. Se apresenta aí, João. É, boa noite, boa noite. Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade aí. Primeira vez fazendo live, né, velho? Então, se houver qualquer coisa, algum erro, alguma coisa aí, só falar. Alisson também. Não conheço pessoalmente, mas pretendo conhecer também, né? Aí, ah, com certeza. Aí. E vamos junto, vamos em frente, né? Vamos lá, tô vendo aqui que tem uma galera já ao vivo aqui com a gente no, no Facebook aí, podem mandar suas perguntas. João e Alisson, eu vou só multar aqui o fone de vocês. É, na hora que vocês forem falar, vocês só tiram do mute, porque senão fica com um pouquinho de eco. É, deixa eu ver se tem alguma interação já da galera aqui. Não conheço pessoalmente, mas pretendo... Ah, pronto, aqui já vi já, tá tudo certinho. Então, galera, a primeira notícia do dia é sobre o treinamento do Bahia, né? O Bahia fez nessa, neste sábado pela manhã lá no CT Varisto de Macedo, o último treinamento. E nesse último treinamento, o Dado Cavalcante fez alguns testes na equipe. E entre um desses testes aí, foi a presença já do zagueiro recém-contratado, Luiz Otávio. E a gente, eu já recebi a informação que ele treinou na equipe titular hoje, e tem grandes chances já de começar como titular contra o Altos. 
É, aí resta a dúvida, né? Será que ele já vai começar com a dupla de novos reforços, que é Conte, Germán Conte e o Argentino, e Luiz Otávio? Ou se ele vai continuar mantendo o Lucas Fonseca ao lado de Luiz Otávio? Também foi um dos testes que ele fez. Então gerou um pouco de dúvida nesse último treinamento. É, nessa atividade também, eles é, participaram né, de uma reunião com a comissão técnica lá no auditório do CT Varejo de Macedo, assistiram alguns lances é, de alguns erros é, de posicionamento, algumas questões táticas do jogo contra o CSA e também algumas, algumas características sobre o Altos, o time lá do Piauí. É, e nesse trabalho de hoje, especificadamente, ele subiu alguns jogadores do time de transição, que é o Marcelo Rian, o Pablo e o Christian, são jogadores que estavam lá compondo, estavam ou não estão ainda, compondo o time de transição na disputa do Campeonato Baiano. É, inicialmente, o zagueiro Anderson Martins e o, e o Jonas também, e o Matheus Galdezani, eles fizeram somente um treino de recondicionamento físico. O Jonas e o Matheus Galdezani são também novos reforços do Bahia para a temporada. Já o Anderson Martins já está no Bahia desde 2020, mas ainda assim está tendo um problema com peso. Esses três jogadores eles não devem ser relacionados para o jogo de amanhã. Não mais foi isso, após, a, após o treinamento, os jogadores iniciaram a, a concentração no próprio CT Varista de Macedo, onde eles vão ficar lá até horas antes da partida, depois eles seguem para Pituaço, e depois aquecimento e bola rolando. Queria saber de você, Alisson, o que, é que você acha aí dessa entrada já do, do Luiz Otávio na equipe titular? Você acha que está cedo, você acha que... Deve ser titular ao lado de Lu Lucas Fonseca, de Juninho, ou já entraria com o Germán Conte? Rapaz, assim, para ser sincero com você, eu sou do tipo extremista, tá ligado? Eu já entraria com Conte e Luiz Otávio direto nesse jogo. Porque assim, se a nossa dupla de zaga não tá funcionando, seja por conta de um ou por conta de dois zagueiros, a gente tem que fazer alteração. Eu acho que o Lucas Fonseca ainda pode entregar um pouquinho, mas Juninho é inegável que não pode permanecer no time. O cara vem entregando toda vez, todo jogo vem entregando gols, sabe? É, ele marca muita bola, não marca o jogador, deixa a bola passar, fica de costa pro, pro, pro atacante. E isso preocupa muito, né, velho? Porque a gente sempre tá correndo risco ali pelo lado dele. Os, os adversários, inclusive, já sabem disso e jogam mais por aquele lado ali, que é o lado hum. que ele ocupa. Então eu iria já, pelo menos, de Luiz Otávio, direto. Luiz Mas... Otávio junto com o Lucas Fonseca? Eu já é, junto com o Lu... Lu... primeiro, assim, eu... o que eu penso que Dado vai fazer. Eu acho que Dado vai botar Luiz Otávio com, com o Lucas Fonseca. Mas eu, eu iria Conte e Luiz Otávio, tá ligado? Cedo, você acha que... Entendi, entendi. E você, João, conta um pouquinho aí o que, é que você acha aí da sua. Da... Conta, fala um pouco sua opinião aí, se já deve iniciar também com Lucas Fonseca e Luiz Otávio, ou se Luiz Otávio e Germán Conte, o que, é que você acha aí? Tá mutado, não? Espera aí. Fale, tava Isso, mutado. Então. Pronto. Eu, eu tô achando que ele vai entrar com a mesma escalação de sempre. Mas, como, você, como o Luiz Rapaz, Otávio chegou, já tá regularizado. Ele, se já ele tá regularizado repetir e tal. a escalação aí, velho, vai ser um problema a torcida. É, mas se ele entrar com o Juninho, foi o mesmo time que ele deu. Foi o mesmo o time que ele deu quatro no esporte, entendeu? Então, para ele. Mas que perdeu para o CSA Entendeu? também na última. O Bahia tá muito instável. Oh. Faz uma partida bem uma pois mal, é, uma bem isso. uma mal. Jogou bem contra o Campinense e jogou mal contra o Vice. Jogou eu bem contra o vocês, Mas eu já prefiro que o Bahia não goleie mais, porque sempre que goleia, perde e joga mal depois. Eu acho que é melhor é isso, o Bahia ganhar de 1 a 0 só que tudo fica certo. Na minha Parece opinião, se ele for fazer alguma mudança. É, se ele for fazer alguma mudança no time, ele vai entrar com o Conte no lugar de Juninho. Pra mim, é a única mudança que eu faria, entendeu? No time, mas, todavia, entretanto, acho que com o Luiz Otávio ele não vai entrar logo de primeira, porque tá chegando agora e tal. Ele já tá mais ou menos queimado com a torcida, entendeu? Então, se ele entrar com, com o Luiz Otávio, vai que o cara falha, alguma coisa assim, entendeu? Vai ser o novo Juninho. Então, eu tô achando que ele ou ele entrar com a mesma escalação, ou ele vai colocar a Conte. Mas, Rapaz. de resto, a escalação provavelmente seja a mesma coisa. Pra eu mim, imaginei... Ele... Rapidinho, pode falar, pode eu falar. imaginei que ele fosse entrar com o Luiz Otávio, porque assim, ó, Luiz Otávio veio já treinando, né? Veio de uma temporada lá da Japecoense, já que ele tava jogando. 
e tem muita especulação pelo caso de Conte não estar tá adaptado ao futebol aqui do Brasil ainda, entendeu? Fora que ele estava no banco lá no Benfica, a temporada também tinha uns jogos espaçados e tudo mais, eu não sei se ele vai entrar com Conte por causa disso. Mas também se ele entrar com Conte no lugar de Juninho, para mim também não tem problema. Meu problema, minha situação, uhum. é Juninho sair do time principal, entendeu? Porque eu acho que ele tá entregando demais. E assim, nem Matheus Bahia, que entrou ali para tentar resolver a questão defensiva daquele não lado resolveu. do Juninho, que eles jogam juntos, não tá resolvendo porque não tem Isso. como, cara. Entendeu? Hum. Aí também vai é questão do, do, do treinamento, né? Treinamento do Tem cara, uma mensagem tá aqui já... Tem uma mensagem aqui do Andrei Barbosa, 15, na Twitch. Ele tá falando que, na opinião dele, a, a dupla de zaga do Bahia já pro jogo contra o Alto deveria ser formada pro Germán Conte e o Luiz Otávio. É, na minha opinião também, eu sou adepto a essa situação. No máximo, ele bote o Luiz Otávio junto com o Lucas Fonseca. Eu acho que já colocar os dois não teria entrosamento suficiente para para iniciar uma, uma partida já assim até porque os dois são novatos né então isso aí você vai ganhando entrosamento durante os treinamentos durante a semana e os dois jogadores não tem nem dois meses ainda no clube eu acho que seria válido já o Lucas Fonseca formando dupla de zaga com o Luiz Otávio outra situação tem que ver também como vai falar como, sim falando aqui tem que ver também como os caras estão treinando né ele que está lá no dia a dia tem um sócio digital aí, que alguns torcedores têm e tal, mas quem tá lá, é quem sabe o dia a dia do clube são eles, entendeu? Então, é, Conte, acho que já vem treinando há um tempo com, com a equipe, não é isso? Se eu não me engano, já vem treinando é, há um Conte, certo tempinho aí. O Conte, pela questão de jogar mais fora do país, né, se é aquele futebol europeu lá de Portugal, tá se adaptando. Já o Luiz Otávio é, não, ele já estava treinando já na Chapecoense, normal, condicionamento isso. físico. É que esse ano os jogadores não, 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 não tiveram nem pré-temporada, né? Acabou a temporada já me dando na outra, então... Exatamente. Aí, eles não vão poder reclamar, não tem como realizar reclamar. Sim. Agora Exatamente. isso, inclusive, pode ser bom e pode ser ruim, porque assim, podem dar desculpa de cansaço, de fadiga, de, de sabe, falta de entrosamento ainda com o elenco, mas... Pode ser bom justamente por essa questão do ritmo. Eu acho que pode ser uma faca de, faca de dois gumes, tá ligado? Essa questão da temporada isso. ter acabado e já começado outra. Exatamente, tem aí isso, isso. É, o JH Underline Henrique falando sobre o, a questão que o João comentou aí sobre o, o, Luca, o Luiz Otávio, né? Que a hora dele se destacar é agora. Ele já chegou é que o Bahia tá contratando jogadores com esse perfil de chegar para resolver teoricamente já, né, na ideia da diretoria, são reforços que cheguem para suprir, suprir lacunas do time é, profissional. É, o Luiz Otávio já um, foi um dos melhores defensores da Série B, tem tudo para fazer uma boa temporada aí pelo Bahia. Já aproveitando esse assunto, já vou engatilhar outro. Nesse treinamento de hoje também, é, a apuração aqui do Baiaço, o Matheus Klaus, ele chegou a participar da equipe principal, né, a equipe considerada titular, o Douglas já falhou algumas partidas na temporada passada e pode perder a vaga nesse time principal aí, ele falhou não voltou a falhar novamente agora na derrota contra o CSA por 2 a 0 o que, é que vocês acham aí? Já é o momento de dar uma oportunidade a um jovem da base ou continuaria com o Douglas na equipe titular? Tá, Douglas no titular acho que ele deveria sentar um pouquinho, né porque... Quando a gente mais precisa, é sério, quando a gente mais precisa, ele sempre, ele falha. Foi assim, desde o, tem uns dois, três anos, Bavia no passado falhou, alguns jogos do Campeonato Brasileiro, ele falhou, machucou depois, né, teve um tempinho que ficou machucado, depois voltou, mesmo assim, Matheus Claus, nos jogos que ele atuou pelo time principal, eu não vi tanta, eu não vi falha, entendeu? Falha individual dele, não prejudicou enquanto jogou, entendeu? E aí de, deveria dar oportunidade, até porque vários jogadores da base já teve, tiveram oportunidade. Teve uns que aproveitaram bem, outros não. Tem uns que a torcida pede para jogar, só que <risos> técnico fica, é, fica na burrinha para colocar o cara para jogar. Então, na minha opinião, acho que já deveria ter colocado um jogador da base aí no gol, né? E você acha? Rapaz, alta. assim... Eu sempre vou, vou, te, eu vou te responder geralmente com essa questão do que eu acho que deve acontecer e o que eu acho que Dado vai fazer. Porque é um pensamento muito diferente, tá ligado, Mê? Pelo que a gente vê, assim. Eu acho que Dado, como ele tem essa característica dele querer sempre recuperar um jogador, 
eu acho que ele pode deixar Douglas permanecendo por enquanto, entendeu? Ainda mais um ou duas partidas, e se ele mostrar ainda falhas, eu acho que ele tiraria. Mas eu acho que ele não iria direto com o Matheus Claus, não. Porém, o que eu queria era Matheus Claus mesmo, entendeu? Eu acho que a gente precisa colocar no time aquele que traz mais rendimento e mais confiança. O que estiver entregando, a gente troca, de um jogo para outro. Comigo é assim, entendeu? Se, por exemplo, o Thiago não estiver bem hoje, lá na frente do ataque, bota a Rossi. Se o Rossi não for bem, bota uma, é, meu nome é Gabriel. Mas falando, a gente vai revezando, sabe? E falando em Thiago, né? É, o Thiago já não foi relacionado para o jogo contra o CSA. Tem grandes chances ainda no, no final desse mês, né, agora, né? 27, ou então no início de abril, o Bahia oficializar a saída dele para o grupo do City lá. Tá, o Bahia está aguardando, já houve de fato interesse, né? o Bahia já soube por intermédio dos empresários que tem um grupo de investidores lá do City interessados em adquirir o passe do jogador, tem grandes chances aí dele ser vendido Na... o que, é que vocês acham também aí galera, sobre essa possível saída de Thiago com praticamente um ano de profissional assim do Bahia, é muito cedo o Bahia deveria dar mais oportunidades para ele ou já é hora de fazer caixa mesmo a depender da proposta, né? Se for uma proposta boa, o Bahia vendeu o Brumado por 9 milhões. Imagina o Thiago. <risos> Peraí, João. Tá mutado. É, vale. Tá mutado. <risos> Deveria dar mais oportunidade ao garoto. Na minha opinião, tá, tá verde, né? No, no, na linguagem do futebol. Já deu várias oportunidades a Marco Antônio. Foi emprestar agora ao Botafogo, entendeu? Então, só tem um ano de... de um ano de profissional, ele mostrou qualidade na base, né? E aí jogou o menino na fogueira, brasileiro, precisando continuar na Série A, muito criticado pela torcida, como sempre, nós torcedores sempre, a maioria sempre critica jogador da base, isso aí já é um karma já da torcida do Bahia. Vi de Rodrigo Becão, né? Eu acho, isso, desde Ana de Santa Lisca e vários outros, então eu acho que deveria dar mais oportunidade ao menino, não jogar na fogueira, entendeu? Porque pegar o, um, um garoto da base, tava bem na base, entendeu? Jogando Copa do Brasil bem, chegou na, chegando na final, jogando boas partidas, jogar no time principal, brigando pra, pro rebaixamento, com um o time a, muito abaixo, e aí vai lá, meu filho, resolva, isso aí não, é 90% de dar erro, dá, não dá certo. Então, acho que não venderia agora, não emprestaria, não venderia, e deixava aí, né? Pra, pra ver o que os frutos aí, colher frutos lá na frente. E você, Alex, o que você eu, acha aí eu sobre concordo. a saída? Rapaz, eu concordo um pouco com o João, só vou discordar na parte do empréstimo. Eu acho que não sei se Thiago teria espaço no time agora, sabe? No elenco principal, justamente por essa questão que ele falou mesmo, de jogar o cara na fogueira, do cara ter que render. Eu acho que o Bahia tá procurando se consolidar primeiro, procurar uma equipe que possa jogar todos os jogos com a mesma equipe, sem precisar ficar fazendo alteração direto, sabe? Eu acho que o, o primeiro passo do Bahia seria esse. Eu não sei se o Thiago teria essa oportunidade de estar tá fazendo parte desse elenco. Eu acho que eu não venderia Thiago definitivo, sabe? Mas eu acho que eu emprestaria. Para o Grupo City mesmo. Porque, Mas assim, tem que saber se eles têm interesse nesse empréstimo também. Né? É, a, a questão é essa, realmente. A questão é essa. Mas se eles tivessem interesse, eu emprestava. Não vendia. Eu acho que vender Sim. Thiago agora vai ser muito ruim. Sabe? Porque ele mostrou que ele tem qualidade. Ele mostrou que ele é um cara que joga bola. E, tipo e assim, o... desde antes da, da Copa do Brasil, ele já mostrava isso, entendeu? E o Bahia, como já teve a vinda de Gregory, né? Embora os valores não foram divulgados, mas as cifras giram em torno de 17 a 20 milhões de reais aqui na cotação do Brasil mesmo. É, o Bahia tem uma meta estipulada, salvo engano, de 27 milhões é, é, com receitas com vendas de jogadores. Então, o Bahia já praticamente ultrapassou 50% dessa fatia. Acredito que a venda de alguns outros jogadores, inclusive o Thiago, vai impactar muito nessa, nessa situação aí. O, o J. H. Henrique, ele aproveita para falar sobre o Ronaldo. Por mim, sobe o Ronaldo e segura ele. Eu também acho, velho. O Ronaldo fez algumas partidas né, no time de transição, mas está com algum problema físico, que ele está voltando tá sendo relacionado, foi, ficou um período fora, né, se machucou na, naquela partida, logo no início do, da Copa do Nordeste, depois voltou, e aí se machucou, tentou voltar agora novamente contra o Fluminense de Feira, 
no empate lá em 1x1 em feira, não conseguiu nem terminar o primeiro tempo todo, sentiu novamente a lesão, e aí o Bahia está tentando fazer um recondicionamento físico com ele, alguns exames de imagens, mas pelo pouco que mostrou em campo, já mostrou ser um bom jogador realmente. Sim, eu acho que, inclusive, ele já está preparado, na minha opinião, para tentar fazer uns testes no elenco profissional aí, ou então, pelo menos, é, tá participando dos treinos, sabe? Tá ali com, com o elenco, se entrosando e tal, para quando o dado precisar dele, ele subir. Eu acho que o Thiago deveria continuar da mesma forma. Ou então ele faz, faria até uma troca, seria mais, mais radical. Por exemplo, botava é, é, Ronaldo para subir e botava o Thiago no lugar dele para ir jogando com o um elenco de transição, sabe? Por um tempo, não sei se isso daria certo, mas poderia ser uma alternativa, porque aí Thiago não ficaria sem jogar, e Ronaldo também jogaria. Mas tem essa ah. questão também da lesão dele e tudo mais, que a gente tem que parar para ver. Eu acredito que o Bahia tá tentando o Oscar Ruiz, né? A gente vai chegar nesse, nessa pauta aqui para frente, tá? Em nossos assuntos aqui a ser discutidos nesse resenhaço, a primeira edição de hoje. Mas o Bahia tá querendo um, 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 um ou dois atacantes de beirada. E a concorrência lá na frente vai ficar estreita, né? No vocabulário é, do, do goleiro, né? Vai ser uma disputa intensa. E a gente sabe que o Gilberto, ele não tem meio que uma sombra, né? Hoje em dia, quem tá fazendo essa sombra basicamente é o Gabriel Novaes. Só que tem jogos que ele joga um pouco bem, tem jogos que ele já não joga tão bem. E aí o Bahia provavelmente também até o brasileiro tem que trazer um, um, um centroavante, além de um ou dois jogadores de beirada. Um desses dois jogadores que o Bahia tem interesse é o próprio Oscar Ruiz. É, eu acho que para Thiago, esses meninos que estão subindo agora da base, vai ter oportunidade, mas vai ser algo um pouco mais restrito. Colocar um pouco aqui a interação da galera aqui também. E novamente ele, Andrei Barbosa. E assim tem que ver se Ronaldo não vai sentir a pressão lá que nem Thiago é. Eu também concordo, o Thiago em alguns momentos ele se mostrou um pouco nervoso, eu digo mais em relação àquele jogo é, pífio do Bahia contra o Sport. E o Thiago teve uma chance logo no início da partida, estava 0x0 0, e acabou estando para fora. Sim, concordo também, porque assim, Thiago, como eu falei, ele já mostrou que ele é um, um cara que sabe jogar futebol. Ele não tá ali por acaso no elenco principal, sabe? Ele não subiu por acaso. Ele fez uma Copa do Brasil excelente. Ele não foi artilheiro à toa. Ele jogava também o Campeonato Brasileiro, ele não jogava mal, sabe? Então, assim, eu acho que nervosismo é o principal fator dele não estar tá conseguindo resolver o futebol dele no elenco. Porque, assim, você... Ele sabe que ele entrou num momento que o Bahia tava tendo dificuldade, que ele precisava mostrar resultado. E a partir do momento que ele não tava conseguindo entre... entregar o resultado, eu acho que o jogador para e pensa assim, pô, tô aqui, tô perdendo muitos gols, será que eu sou bom mesmo? Será que eu devo estar tá aqui? Será que ah, eu tô me esforçando o suficiente? Porque o cara deve parar pra pensar nisso, sabe? Não, é verdade, é como o brother acabou de falar aqui no comentário, é... Andrei, Andrei? Não, é, Andrei, ele falou o jogo do Fortaleza, o Bahia tava dando, acho que tava 4x0 já, ele teve uma oportunidade de frente pro gol, não conseguiu, se o Bahia estivesse precisando de fazer o gol do resultado, entendeu? Ele, às vezes ele faz a jogada certa, mas chega na hora da conclusão, ele perde o foco, acaba errando, é, fica nervoso. dá o passe do lado, fica nervoso, entendeu? O problema todo é isso. É, vamos lá, galera, vamos partir para a nossa segunda pauta do dia, né? É a provável escalação do Bahia para o jogo contra... Ah, a gente já falou um pouco, né, também... Mas é a, a provável escalação do Bahia para enfrentar o Altos. É, essa provável escalação do Bahia pode ter algumas mudanças já, inclusive, como a gente conversou aqui, com a, a estreia do Luiz Otávio. Deixa eu ver se está aparecendo... Ah, aqui está aparecendo para vocês. Aqui. A tendência, como a gente colocou aqui no nosso site, é que o Bahia entre em campo com Douglas, Luiz Otávio ou Juninho, Lucas Fonseca ou Conte, Nino Paraíba, Matheus Bahia, né, continua com os dois laterais Patrick, aí vem outra dúvida no meio de campo, Edson fez um bom jogo contra o Sport porém já no jogo contra o CSA já não fez tão bem essa partida Daniel pode voltar ao time titular Rodriguinho até então segue na equipe Gabriel Novaes e Rossi com os dois extremos e Gilberto centralizado lá na frente é, a gente colocou até essa, essa situação que a gente relatou né, que pode ocorrer a saída de Douglas do time titular 
e uma oportunidade para o Matheus Claus. O que, é que vocês acham aí sobre essa escalação do Bahia para amanhã? Oh. O problema aí que você falou de Edson, Daniel. Daniel só aguenta jogar um tempo. Está claro desde quando ele chegou. Bom jogador, tem certa qualidade. Mas se colocar no do primeiro tempo, saiba que no segundo tempo tem que substituir. Então, eu gostei da acho... sua fala, viu? Tem certa qualidade. É, ele tem uma certa qualidade, sim. Não, não mostrou aquela... Entendeu? Não é um jogador extraordinário, mas ajudou a gente. Não vou dizer que não ajudou, entendeu? Mas, na minha opinião, acho melhor deixar o mesmo time com mudança na zaga, que é a entrada de Conte ou de Luiz Otávio. Aí vai de dado Cavalcante. Mas eu continuaria com o Edson no, no, no meio campo. Rapaz, eu acho que eu continuaria com o Edson também, viu, mano? Assim, meu time, meu time para esse jogo teria algumas alterações. Logicamente, eu começaria com o Matheus Klaus. Laterais, Nino e... Ah, não, os zagueiros, né? Vou falar os zagueiros. Conte e Luiz Antônio, mesmo que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que vai ser Lucas Fonseca e Luiz Antônio. Mas eu iria de Conte e Luiz Antônio. Laterais, Nino Paraíba incontestável. Não tem como a gente botar outro jogador. Mas ali do lado eu não botava Matheus Bahia, eu botava Juju Free Fire. Porque Juju Free Fire é bem melhor atacando, tá ligado? E Matheus Bahia não entrega nada atacando e tá vacilando defensivamente também. Então, acho que já merece um banquinho ali já. Sem falar que na partida que Juninho Capixaba jogou, ele jogou bem. Ele entrou e foi bem. Fez dois gols contra o Campinense. Não comprometeu. Foi bem, foi bem. No outro jogo também, se eu não me engano, ele jogou. Entrou bem também, mas... Dado prefere Matheus Bahia, né? Então, acho que Matheus Bahia vai para esse jogo. No meio, é, eu tenho severas críticas. Quem tá no grupo do Bahia sabe, no grupo do Bahiaço, sabe que tenho severas críticas a Rodriguinho de meio campo. Para mim, ele não entrega o futebol que ele entrega no ataque. Não iria, de forma alguma, com o Rodriguinho no meio campo. Para mim, eu acho que tem que ser Gabriel Novaes, Gilberto e Rodriguinho, ou Gilberto, Rodriguinho e Rossi. Tem que ser esse trio na frente do ataque e Rodriguinho não dá para mim na minha opinião não dá no meio campo eu iria com o Patrick o de problema Luka, de ma... o problema de Rodriguinho bah. é que ele não marca entendeu se ele, com, ele joga no meio campo hoje em dia o futebol moderno se não voltar para marcar deixa lá o, o sistema defensivo entendeu ainda mais quando Sim. ele vem atacando em bloco o Altos eu vi fora... nos melhores momentos de alguma partida do Altos os caras às vezes atacam com quatro, cinco jogadores. Não sei se ele vai vir pra cima é, do Bahia pô. dessa forma, entendeu? Tem um, um, um... Acho que é o Camisa 11. Não tô lembrado o nome dele aqui agora. Toda a bola que chega ali na frente da área, chuta, chuta de fora. E aí, se não, e... não voltar, entendeu? Se você der essa, essa de Rodriguinho pra ele voltar pra marcação, ele não, ele não tem pique pra voltar. Ele pode até voltar, entendeu? Isso. Pra compor espaço. Mas, como marcador, Isso. ele não... Eu não vou falar nem só como marcador. Como você disse, a questão dele, ele não tem pique mais, tá ligado? E assim, o Bahia, a gente percebe muito que os gols do Bahia vêm de contra-ataque. A gente precisa que ele esteja próximo dos caras que vão, vão, dos volantes, por exemplo, que vão fazer a bola chegar nele, pra ele entregar pros atacantes. E assim, como ele não tem pique, ele não vai chegar próximo, vai ficar espaçado, ele vai receber a bola, ou então, quando um volante chegar próximo a ele, vai errar o passe. Como, por exemplo, a gente tem as questões, a grande dificuldade dos volantes do Bahia é estar tá fazendo essa, essa ligação para o meio campo. E a, e a dificuldade justamente do meio campo do Bahia é fazer a ligação para o ataque. Entendeu? Isso, então, isso. Assim, não tá vendo aí, isso. Com... aí vem a questão bah. do mudar essa formação. Porque tem tempo que o Bahia vem jogando no 4-3-3. Veja, vejam essa que está na tela aí. Foi a galera do é... Softscore Brasil. Eles colocaram o Bahia já no 4-4-2. Aí, aí a observa. Que que é essa? É, aí eu também acho. O Bahia vem jogando praticamente umas três temporadas já nesse 4-3-3. O 4, 2, 3, 1, o Bahia tá um pouco, eu, na minha Posso opinião... Posso te lembrar tá desde quando o Bahia vem jogando assim? Posso de... lembrar quando o Bahia vem jogando assim? Quando desde o Bahia vem jogando assim? Vou lembrar. Isso, Bavi, que a gente perdeu no Barradão. Se é, Hernani se machucou, o Bahia jogava ali no 4, 4, 2. Hernani se machucou, entrou Gustavo. Gustavo, lembra de Gustavo? Gustavo. Foi, foi expulso nesse Gustavo. jogo? Foi expulso, foi isso, foi expulso. Ali foi Edgar Júnior era o outro, ponto. Mano. Edgar Júnior jogava de meia, mas um, um meia meio Foi avançado, e aí teve que cair para o ataque. E aí ele teve que mudar a formação. No jogo de volta, Na verdade, Edgar Júnior. Edgar Júnior é, jogava de, de extremo. Isso. 
É o jogador polivalente, né, pai? Rapaz, é. aí... agora parando pra pensar nisso que você falou, a gente pode reclamar como for de Guto, velho. Mas Guto soube montar um time pro Bahia que até hoje nenhum treinador soube fazer algo diferente é. que o Bahia se é consolidar, Guto, sabe? Guto, Eu não vou nem dizer Bahia de Roger, em porque casa. Roger aproveitou. É, Roger aproveitou aquele casa. esquema, sabe? Aproveitou, foi. Em casa é, o Bahia isso. era o super-homem, velho. E fora de casa o Bahia era homem. Uma moça, não fazia nada com os adversários, pô. É, o Bahia é era praticamente fácil, entendeu? A galera ia saber como o Bahia jogava. Eu gostava que o Bahia jogava aqui na Fonte Nova com o Guto Ferreira. Mas quando ia jogar ah, fora, o Bahia não tinha fora, um poder é. ofensivo comparado mas a o pro... Mas é o problema do treinador. A gente, que muitos falam que é o treinador que tem medo de jogar fora de casa. É, Ele a tinha medo. Ele né? meio que retrancava. Meu que é porque se você aí... parar para analisar é. alguns jogos, alguns lances do Bahia, o Bahia jogava fora de casa com a linha muito baixa, velho. O Bahia, a, a isso, linha do Bahia isso. fora de casa era antes, do, é, antes da linha do meio de campo. Agora, quando o Bahia era jogava na Fonte Nova, não. Já jogava pressionando o adversário mesmo, no erro do adversário. Sim, era a mesma formação, mas jogava com a linha baixa. E aí o quê? Pra gente que tá aqui assistindo, era o que tá jogando meio que recuado, entendeu? Esperando o adversário para sair no contra-ataque. A... Agora, essa escalação que a galera do Softscore Brasil postou hoje, tá com os, refor os reforços, né? E na visão dele, seria a melhor escalação do Bahia para a temporada, já com os reforços que chegaram. Você vê, né? Tem o Douglas, né? Manta man mantiveram o Douglas, mesmo com alguns, algumas falhas. Nino Paraíba, João Pedro passou metade da temporada praticamente contundido. Aí, Lucas Fonseca e Juninho já saíram. Na visão deles, o Luiz Otávio e o German Conte seriam as melhores opções. Juninho Capixaba segue fora, segue fora do time, né? Para Matheus Bahia. E aí segue. O X da questão é essa. Na minha visão, Rodriguinho e Daniel, a gente não consegue. E ainda mais o Matheus Galdezani, ele não chegou a estrear ainda pelo Bahia. Mas pela parte que ele já fez, né? Que eu já assisti melhores momentos e outros jogos que eu acompanhei dele. Não sei se encaixaria bem com o Patrick de Luca ali na dupla de volante, teoricamente, né? Porque a gente já tem Rodriguinho. E Daniel, que são um pouco mais os caras, né, pra dar aquela enfiada de bola. E aí, em compensação, teria o Gabriel Novaes e o Gilberto lá na frente. Rossi já ficaria mais na, na questão do banco de reservas. O que é que Isso. vocês acham aí também sobre essa escalação aí do Bahia? A Rapaz, deixa eu só, pra mim... deixa eu só pode, pode, pode complementar falar. rapidinho. Que eu, eu tava falando com relação à minha escalação. Minha escalação, é, o problema dela, dessa escalação aí do, do soft score que eles colocaram, foi justamente o meio de campo, é o mesmo problema da minha escalação pessoal para a temporada, entendeu? O meio de campo do Bahia. Eu acho que a gente estaria bem servido com esse trio de ataque. Ainda que fosse jogar no 4-4-2, a gente colocava, mudava, entendeu? Tipo assim, deixava Gabriel Novaes e Gilberto uma partida, Rossi e Gilberto outra partida, Rossi e Gabriel Novaes também, porque a gente também não pode botar Gilberto como intocável. que Gilberto está fazendo algumas partidas ruins aí, frequentemente, e a gente tá botando o Gilberto como intocável demais, eu acho que a gente não, não tem que ser assim também, torcedor do Bahia não tem que o ser assim. O problema é, todo entendeu? é que a bola não tá chegando lá tanto assim, tem jogos que a bola, sabe, chega com fluidez, pra você ver no jogo contra o esporte, e Gilberto, é, se for analisar o jogo assim, torcedor mesmo, falando como a forma de torcedor, ele não fez uma boa partida, mas se a gente olhar a parte tática, Gilberto voltou, abriu espaço, né, no lance do gol do Rodrigo mesmo, ele voltou, visão de jogo e já lançou a bola para ele, então naquela posição ali seria o Rodriguinho que deveria estar tá fazendo, não ele exato, ele, ele é um cara fundamental velho. Um sem dúvida sem dúvida ele é um cara fundamental sabe, eu não tô dizendo que ele não seja um cara que não merece estar no elenco longe disso, ele é um cara que ajudou muita gente e continua ajudando mas assim, a gente tem que parar para perceber momentos do jogo eu acho que Dado tem muito medo de, às vezes, tirar Gilberto do jogo para colocar um outro jogador por conta do que ele pode fazer, entendeu? A gente não pode ficar esperando também pelo que ele pode fazer. A gente tem que ver qual, qual é que está sendo o rendimento atual de cada jogador, entendeu? A gente sabe do potencial dele, sabe que ele pode render, mas a gente não pode ficar dependendo só dele, porque a gente dependeu dele a temporada passada e no momento que ele não estava rendendo, a gente se lascou. É, então, é, que Gilberto é a questão da mais... sombra, né? A gente é, falou aí mais cedo, não tem sombra para ele. Entendeu? Só tem ele. Infeliz... Infelizmente, Sim. não vou nem falar infelizmente, infelizmente, né? Mas infelizmente só tem ele, velho. É, Gabriel, Gabi, como é que... Gabriel Novaes. Fala aí, Gabi Gordo, do Nordeste, né? Gabriel Novaes. <risos> é, não, não mostrou qualidade ainda pra ser sombra de Gilberto. Não... 
Mas em relação à formação, eu deixaria, eu trocaria esse 4-3-3 para um 4-4-2. E aí, Rodriguinho na frente, com Gilberto, Rossi, deixaria no banco. Rossi tá faltando mais dele. É... Ele só joga pelo, pelo lado direito. Ele tem que jogar mais pelo todos os lados do campo ali. Tem que trocar de posição, trocar pelo lado esquerdo, trocar Tem que ser mais direito. polivalente, né? Isso, só joga pelo, pelo lado direito. É mais entendeu? questão. Os caras anulou, de... anulou o lado direito. Acabou o Rossi. Não joga. Entendeu? É mais Rossi questão de preferência joga. do jogador mesmo. É, teve um jogo agora recente, se não me engano, foi o jogo contra o Sport. Rossi não jogou. E aí foi questionado sobre a possível entrada de Thiago. Só que Thiago prefere jogar pela esquerda. E a esquerda já tá meio que a titularidade de Gabriel Novaes. E aí na coletiva o próprio Dado Cavalcante explicou que é, são questões de preferência. Segundo ele, Rossi já é um especialista na, na extrema da direita. O Gabriel Novaes já é um extremo da esquerda, assim como o Thiago. E aí foi meio que Mas... essa questão. Mas é isso que deixa o time... É... Os, os outros times né, conseguem anular o, o time, o, o seu adversário. É... Porque você só tem um jogador que joga por aquele lado. É o que aconteceu com o Bahia em 2019. Bahia tinha Arthur, entendeu? Esperava o adversário. O adversário vinha para cima e te pegava no contra-ataque. Arthur Gilberto, quando não era Arthur Kaique, tinha... Como é que... Era o outro ponta? Que esqueci. Tinha... tinha... Puxava o contra-ataque, pô. Entendeu? Arthur. Era Arthur, tinha, tinha outro ponto aqui, Arthur Gilberto e tinha outro. Quando não era Arthur Kaique, tinha outro jogador. Quando até é Elber, pô, Elber. Elber. Era Elber. Era Elber, isso, Elber. Esqueci, <risos> Elbinho, rapaz. Enfim, Como é que esquece de Elber, quando... rapaz? É, Lidem o assistências. Segundo turno, é, o segundo turno, o que foi que aconteceu? Até os times considerados grandes pela mídia, né? Chegava pra jogar contra o Bahia, esperava o Bahia pra jogo, esperava o Bahia propor, entendeu? Porque já sabia, só tinha aquela jogada, esperar o time vir pra cima. E aí sai no contra-ataque, tanto que quando a gente pegou os times inferiores ou mesmo nível da gente, a gente não conseguiu ganhar, que foi o caso do Fortaleza. As duas partidas a gente não ganhou, empatou aqui, empatou lá, perdeu do Ceará. Não, aquele jogo ali, o Ceará esperou o Bahia o jogo todo. Esperou, a gente conseguiu um golzinho de falta, um cruzamento que a Arthur acertou a cabeçada. E aí, é a mesma coisa, se você deixar esse time aí, o time tá... Todo mundo sabe jogar contra o Bahia, anular. Anulou ali, é que o Bahia é muito previsível. Já foi. Anulou, pô. Rodriguinho. É isso, anulou o Rodriguinho, anulou Sim. o Rossi. Gilberto lá na frente, você tem um, um, um volante com ele ali, marcando sempre, com o um zagueiro na sobra. Não, Acho que a internet de João deu um problema. Lá, Foi a... Voltou aí? Não, agora. não, tá tranquilo. Acho tá que não tranquilo? Parou, não. Tá, tá ah, aqui deu uma, tra... é. deu uma travada aqui ah. na pintina, então foi aqui, então. Acho que faltou um pouco de energia e voltou, sei lá. Ah, não, aqui tava tranquilo, eu vi que <risos> Tá, é, vamos só Mas pra, é isso, pra... dá, 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 dá pra anular, né? Da, a questão que eu, da, do Bahia é a previsibilidade. É, isso sim, é mesmo. Sim. Muito previsível, muito, muito previsível. E, é como eu falo, falado, falado. Vamos, vamos supor, se Rossi conseguisse jogar ali como um meio atacante, jogando pelos dois lados, uma bola sobrasse para ele, ele e Gilberto na frente, ele e o Gabriel hum, Novaes na mas frente. Mas agora, ele tivesse agora aquela... eu sim. Teve o um jogo pode... Bahia e São Paulo. É, Rossi, se a gente analisar, ele não jogou na direita, não. Ele jogou na esquerda. Se a gente pegar o gol aqui que ele fez, foi até um golaço. Ele jogou na esquerda e aí, eu não lembro quem foi, que acertou um, um, um passe para ele, ele saiu praticamente na cara do gol e tirou de, 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 do goleiro do São Paulo lá. Então, eu acho que o jogador não tem muito essa questão da preferência. O cara quer ser titular, o cara quer jogar, velho. Independente do lado. Não, isso aí vai, que, vai do técnico jogar. também, né? Vai do técnico. Também, também não... Te, teve jogos, teve, acho que foi. Não, não lembro que jogo foi. Acho que foi Bahia Cruzeiro. Não lembro que jogo foi. Que Rossi, acho que ele fez um gol. E aí, só que o, o outro lado lá tava uma avenida, entendeu? Rossi com a velocidade que tem, um lado com um lateral que tá falhando. Quer que tem um treinador chegar, ó? Troca de lado aqui, acho, troca de lado com o cara aqui, ó. Pra fazer lá, entendeu? Tentar pelo menos uma, duas oportunidades que o cara pegar ali, o cara pode fazer o gol, entendeu? E eu acho que foi isso técnico. que o CSA fez contra o Bahia. É. Inclusive no jogo. Eu acho que o CSA fez isso. Revezou os atacantes deles. É, e aí os, os pontos deles Bahia que estavam fazendo. E tava botando pelo lado esquerdo, que estava Juninho e Matheus Bahia. E o lado esquerdo não tava segurando. Você vê, o lado direito do Bahia não tava recebendo a bola para jogar. Nino não tava recebendo a bola para jogar. O Bahia tava sofrendo só pelo lado esquerdo. O tempo todo. O primeiro tempo mesmo, todo foi do lado esquerdo. Eu acho que não. o problema foi todo É, é, é questão do técnico. Vou, vou... Jogos passados. 
Bahia e Santos em 2019. Eu tô falando, Bahia e Santos em 2019. Foi Santos, foi no Pituaçu. É aquele, o baixinho, o Soteudo. É Soteudo? É. Sim, sim, eu tava acho que, jogando do lado esquerdo, do lado direito, o jogo todo. Uma foi 2020, que não, pô, foi 2020. Não, 2019. Uma oportunidade que ele teve de mudar o lado, o Bahia tomou o gol, que tomou 1 um a 0 Ah, lembro. Uma, foi. Uma foi só mesmo, que velho. mudou o lado, o Bahia tomou o gol. Ele foi pro lado de Moisés e aí tomou o gol. Lá, Nino, acho que era até Nino, tava marcando ele. Velocidade, né, pai? E aí o cara viu. Eu gostava lado, muito ó. de fazer essas modificações, de, de inverter o próprio Guto Ferreira. Eu lembro muito. Tipo assim, tava no primeiro tempo. Isso aí, aí você quer a linha de marcação, pô. Sei, porque às vezes você já colocou um cara ali específico, você não vai subir, lateral, você não vai subir que você vai marcar Artuzinho. Aí o cara vai jogar pro outro lado, já onde o cara já não ia subir tanto. Então isso aí você vai mudar. São estratégias que vão mudando durante a partida e realmente o dado Cavalcante tá pecando um pouco nessa situação, na previsibilidade do Bahia. Passando para a próxima notícia aqui, galera. É um pouco atípico, né? Mas infelizmente a gente vê que ainda acontece nesses casos de Covid e os próprios clubes estão pegando esse gatilho aí para utilizar. A galera do Altos aí que vai enfrentar o Bahia amanhã percorreu do Piauí a Salvador cerca de 17 horas dentro do ônibus. É chão, galera. E aí a gente colocou, fez a matéria aqui no Baiaço, depois vocês podem é, ler melhor, né? Então, até alguns torcedores estavam falando, pô, a gente vai pegar os caras cansados, os caras chegaram só o bagaço, mas nem sempre é. Mas os caras às vezes chegam motivados, é uma oportunidade para eles, né? Eles estão jogando contra um time de Série A, uma visibilidade, e a gente sabe Sim. que se o cara jogar bem aqui contra o Bahia ou qualquer outro time, é, eles podem ser contratados. Rapaz, eu acho que isso aí não interfere em nada pro Bahia, sabia? Vocês lembram da, da situação que teve lá, do... do dos fogos, perto do, da delegação Sim. lá do esporte, aconteceu Sim. o quê? Perdemos o jogo, Sim. mudou nada. Jogaram com bem mais vontade que a gente, parecia que os fogos tinham sido pra gente, né? Pro nosso time que tava dormindo no jogo, e eles ganharam da gente numa boa. É. Sem problema. É complicado, velho. E vamos lá, vamos lá, deixa eu ver aqui as perguntas aqui da galera, quem tá assistindo aí pode participar, manda sua, sua pergunta aí no chat. O Matheus Silva, uma notícia sobre os carros é que o Cerro quer pedir 400 mil dólares. Exatamente. Vamos só finalizar aqui essa questão do, do, do treinamento, das provas de escalação e aonde assistir. A gente já vai participar desse tópico aí, é um dos nossos assuntos do dia. É o Oscar Ruiz. É, tem aqui a pergunta do André Alves. Deixa eu ver o que ele está falando aqui. Ele tá colocando que o time de Série A e é com o elenco do Série B, provavelmente ele tá se referindo ao próprio elenco do Bahia, né? Na visão dele, a gente tem é um time de, de, que tá na Série A, mas com o elenco para disputar a Série B. Não discordo também, não. O Bahia tem algumas peças, assim, que se discordo, você olhar... Discordo, encaixaria, discordo, encaixaria discordo, tem que discordar. <risos> não, sabe por quê? Não, Agora, é sério, vem, é sério, vem é cá, sério. vem cá, é rapidinho, sério. rapidinho, não, rapidinho, não, rapidinho, não, rapidinho, é rapidinho. É sério, é sério, é sério. Vá. Se você olhar o time do Bahia, você olhar uma peça por peça, não é um time de série, um elenco de série B. O time pode ser de série B, o que tá atuando, mas o elenco é um elenco de série A, pô. Entendeu? Acho que ele, ele ah, inverteu é verdade, aí é o, 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 entendeu? O elenco é um elenco de série uhum. A, se você olhar peça por peça, as peças do mas Bahia tem as peças são boas, mas o time que tá rendendo, o time em campo, o time que tá rendendo o é um coletivo, time de série B. né? É isso. isso. O Bahia, digamos, o Bahia tem que ter que tá na Série A, mas o elenco do Bahia seria pra, hoje seria para disputar a Série B. O Bahia tem algumas peças limitadas aí na visão dele. E digo mais, viu? Não sei se concorreria ao título não, porque a Série B vai estar tá disputada esse ano aí. Vai mesmo. Segundo o próprio André, André Alves aí, ele diz, lembrando que o próprio Daniel falou que o Bahia não sabe jogar contra times pequenos. É essa questão da, da variação tática, né? O Bahia fica muito previsível. Todo mundo sabe do como é que o Bahia pro, joga hoje. Isso. Jogo. O Bahia Sempre tem uma dificuldade, dificuldade de propor jogo, velho. Tem muita dificuldade Sim. nisso. É, agora eu não vou dizer sempre, eu vou dizer desde o segundo turno de 2019. Que Roger foi obrigado... Ainda digo mais, voltar pra, pra época lá de Roger, porque assim, se a gente reparar, como, como o João falou aí, os, os adversários respeitavam muito o Bahia. Às vezes o jogo era fora de casa e o adversário esperava o Bahia propor o jogo. Então, assim, como o Bahia não sabia propor o jogo, o adversário amassava. Ia pra cima, jogava no contra-ataque e anulava o Bahia. Porque sabia qual era o gatilho do Bahia, que era justamente Artuzinho 
E quando o Arthurzinho era anulado, o Bahia não jogava. Quando o Gilberto não jogava, o Bahia também não jogava. Entendeu? Então, assim, a partir do momento, como o João falou, Mas... que anulou o Arthurzinho, anulou o Gilberto, o Bahia se tornou previsível, não conseguiria propor o jogo, acabou. O time foi um fiasco. A partir dali. Passando, galera, para o nosso penúltimo tema do resenhaço, essa primeira edição. Só antes de iniciar, pedir a todos, galera, que estiver assistindo, é, se inscreve aí no canal, curte a fanpage do Baiaço, quem estiver assistindo pelo Facebook, curte a fanpage, quem estiver assistindo pela Twitch, é, se inscreve em nosso canal aí, vira inscrito, beleza? Em breve, essa live também vai ser postada lá no YouTube para vocês, vai ser um conteúdo também que futuramente a gente vai fazer na, pela plataforma do YouTube, temos o nosso canal lá, vou aproveitar e pedir a todos que se inscrevam lá, é o Baiaço TV, Estamos na marca, passamos a marca de 3 mil inscritos, né? E quem puder já, vai lá agora rapidinho, se inscreve, tá bom? E vamos lá. A penúltima pauta do dia é sobre onde assistir, né, galera? A partir da manhã vai ser uma transmissão exclusiva é, pelo Nordeste FC. Quem não tiver essa plataforma, quem não pagar para ter acesso, não vai conseguir assistir o jogo, é, como a gente colocou aqui. A partida terá transmissão ao vivo pela, pela Net Claro, né? Quem tiver a assinatura, Direct Go e Sky, que tiver também a assinatura da Sky. E, na, e fora isso, pelo Nordeste FC, são as únicas opções para quem quiser assistir a partida entre Autos do Piauí e Bahia. O que é que vocês acham também, galera, sobre a questão desse monopólio? Não vou nem dizer um monopólio, né? Sobre esses atuais acordos de direitos de transmissão, principalmente pela Copa do Nordeste. A gente vê muito isso aí na Copa do Nordeste e na Sul-Americana. Brasileirão nem tanto. Copa do Brasil agora já tá até passando é, jogo pelo, pela plataforma do Micujo. Alguns jogos assim, não tão é, times expressivos, né? Eles estão transmitindo por lá. O que, é que vocês acham aí sobre essa questão de sempre estar tá tendo alguns jogos meio que restrito assim? Velho, eu acho particularmente aí, quer falar? que isso é muito complicado, sabe? Porque assim, eu vou falar rapidinho aqui, João. Eu acho que isso é muito complicado, porque assim, se a gente reparar, hoje em dia a gente vive de uma maneira completamente é, tecnológica. Cada vez mais vai chegando, vão chegando serviços de streaming pra gente, pra gente assinar, pra gente estar tá assistindo o jogo. Eu lembro que há um, um ano, um ano e meio atrás, a Sul-Americana era do Dazon. Então assim, a gente tinha que assinar o Dazon pra gente assistir a Sul-Americana. E assim, é chato você ter que ficar assinando vários serviços de streaming pra você ficar assistindo... É, campeonatos diferentes, por exemplo, tá ligado? E assim, velho, é, eu acho que o Bahia deveria começar a ver essa questão, rever e conversar com os representantes dos campeonatos, das Copas, seja lá do que for, para começar a uniformizar isso, sabe? Porque assim, por exemplo, a Copa do Nordeste, você pode assistir por todas essas plataformas aí que você falou, mas você não tem um, um canal em que o usuário não vai gastar no mínimo é, 20 reais para assistir, por exemplo, um jogo ou assinar durante um mês sabe? Aí você vai pegar o Bahia que vai jogar em cinco campeonatos esse ano. É, Copa do Brasil e Brasileirão, menos mal, que é do, da, do Grupo Globo, né? Aí passa lá, para quem tem assinatura do Globo, tal, vai passar lá o jogo. Mas aí, Sul-Americana é um grupo. É, Copa do Nordeste, outro grupo. Baianão, agora tá menos mal também que a é TV é, passa os jogos. Mas antes também, quando era o Grupo Globo, a gente tinha que assinar também, entendeu? Fora que o Grupo Globo ainda tá vindo também com o serviço de streaming deles lá, com relação ao Globo Esporte, o GE, é, uma parada dessa, Premier. assim. Né? Tem o Premier, Isso, tem, Premier Play. Tem, tem, tem o Premier Play, é, e tem o... o a, eu acho que a, a Globo... Globo, a Globo Play, Play também oferece. Oferece também, né? Se não me Eles estão fazendo um, um pacote, pacote lá. agora, é. Estão tá fazendo Isso. um pacote que a Globo... É, o Premier Play, né? Quem quiser assistir, e o Globo Play estão dando desconto. Mas, mas enfim... Gente, é, enfim, assim, por exemplo, chegar em, em maio, a gente tá em maio, tem Copa do Nordeste, tem Copa do Brasil, tem Brasileirão, tem Sul-Americana, Bahia não eu vou tirar, que é TV aberta, mas tem esses quatro campeonatos. A gente não vai gastar no mínimo, a gente vai gastar, né, na verdade, torcedor, gastar no mínimo aí uns 70 reais por mês pra assistir o jogo do Bahia. 70, 80 reais. Só fora de cada o sócio serviço. torcedor. Fora o sócio torcedor, fora o sócio digital, tá? É um custo Complicado. elevado. E você, João, o que você acha? Confere aí o áudio, tá bom o áudio? Tá, aí, tá tranquilo. Tá, tá. Tá. tá tranquilo, fique tranquilo. 
Oh, concordo com tudo que você falou, entendeu? Quem perde é nós, torcedores. Já teve alguns jogos do Bahia que eu não consegui assistir por não ter assinatura, entendeu? Acho que desde lá da Sul-Americana do ano passado, eu não, teve jogos que eu não consegui assistir porque... Pô, imagina aí, sócio-torcedor. Aí vem Premier, que é a maioria dos jogos, que é o Campeonato Brasileiro. Aí vem agora né, o, o Nordeste FC. Entre várias outras plataformas aí, entendeu? Cada campeonato é uma plataforma nova, imagina aí. Imagina, então, se o do... é, velho. Da TVE. imagina se o Campeonato Baiano não fosse da TVE, fosse de uma, é uma mais, outra... Né? Entendeu? E, um... e tipo, quando você faz um pacote de contratação, por exemplo, nesse caso da Dazon mesmo, tinha um pacote lá da Dazon que era um ano você contratar a Dazon. E agora a Sul-Americana não tá mais com a Dazon, tá com outro grupo. E aí você se lasca se você pegar um ano, tá ligado? Pra assistir. Já foi. Perde tudo. Ah, e digo mais, e digo mais, teve ano passado jogos com o direito da, do esporte interativo, que agora é TN, TNT Esportes, né? Não Sim. consegui assistir jogos do Brasileirão, porque eu tenho assinatura do TNT Esporte, entrava no aplicativo e aparecia que não era para minha região. Como é que eu vou assistir? É... Isso? Não... Olha para isso. Aí tinha essa questão <risos> mesmo. E aí eu faço então... o quê? Como é que eu assisto o jogo? Tem que ir para rádio? Ainda tinha essa questão mesmo, tinha mesmo, velho. É complicado, o Brasileirão ainda que tem isso, né? Que eu, tem times que tem acordos com a, 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 a Turner, né? E com o Grupo Globo. Mas passando aqui, galera, para a nossa última pauta do dia, estamos chegando a 9h30 da noite, né? Nosso programa, a ideia é a gente fazer uma hora de live, estamos com 51 minutos. Esse programa, lembrando, ele vai ficar disponível lá no YouTube para quem quiser assistir também. E a última notícia do dia é sobre a recusa do Cerro Portenho em uma nova investida do Bahia. Já tinha sido recusado a primeira proposta do clube paraguaio, né? O Bahia tentou fazer uma questão de meio que um empréstimo e não foi aprovado, embora o jogador tenha interesse em vestir a camisa do Bahia. Só que o clube lá do Paraguai, eles estão querendo vender o jogador em definitivo. Eles só querem isso mesmo. E a pedida que eles estão fazendo inicial o Bahia é de 400 mil dólares, algo em torno aqui na cotação atual daria 2.500, 2 milhões e 500 reais, 2 milhões e 600, algo nesse tipo, é, o Bahia tem muito interesse em trazer esse jogador, inclusive o empresário dele, Regis Marx, no Twitter fez uma publicação lá, botou BBMP, aí a galera sabe como é, né? já sabe da negociação, então é uma galera já falando, pô, fechou, fechou, o cara vai vir, mas o Cerro tá fazendo jogo duro, até porque o Pumas do México também tem interesse e eles estão querendo comprar, só que aí também já vai de contra a vontade do jogador, que não é jogar no México, ele, ele tá querendo vir jogar no Brasil, tem a questão também do Índio Ramírez, né, que tá fazendo meio que esse intermédio aí com os jogadores lá do, da Sul-Americana, e aí, para vocês, o Bahia deve de fato oficializar uma proposta de compra definitiva algo em torno de 2 milhões e 600 pelo Oscar Ruiz ou não, segue procurar outro jogador aqui no futebol brasileiro ou até mesmo lá no futebol sul-americano a galera que tá no chat também manda as perguntas aí que a gente vai interagir aqui e aí Alisson, pode, pode falar se quiser mano, assim minha opinião sincera é que eu acredito que o Bahia deveria ir atrás. Geralmente, quando o jogador, quando a gente percebe que o jogador tá fazendo esforço, sabe? Pra sair do time dele, pra ir jogar num, numa outra equipe, até mesmo... Porque não é fácil você sair de, de um país, sabe? Que você já tá há tempos pra você ir jogar em outro país por uma outra equipe. Então, assim, a gente vê que o jogador tá querendo, a gente vê que o empresário do jogador tá querendo também que ele venha. A gente vê que tem uma vontade do Bahia sabe, o empecilho realmente é essa questão financeira, por conta da cotação do dólar que tá hoje, se a gente for para ver no, no ano passado, por exemplo 400 mil dólares já não seria um valor tão alto assim, entendeu, acho que já seria mais viável, agora é que tá mais complicado, mas assim, ainda assim eu acho que o Bahia deveria investir nele deveria trazer, porque ele tá mostrando vontade pelo menos de jogar, de querer estar tá aqui, é, não, é, não é só o Bahia que tá correndo atrás dele, ele tá correndo atrás do Bahia também, eu acho que quando tem essa vontade, eu acho que a troca pode ser legal o elenco sai ganhando, o grupo sai ganhando, entendeu? O cara mostra vontade de jogar. É, é por exemplo, a questão do Rossi da vida, que a gente vê. O Rossi tem vontade durante os jogos, muita vontade. Às vezes falta um pouco de qualidade, um pouco de calma, assim e tal, mas ele tem vontade. Às vezes a vontade acaba compensando. 
Então, se a gente trouxer um jogador desse tipo, eu acho que ele pode acabar entregando mais do que a gente espera. Acho que poderia ser bom. É que nem a própria surpresa grata né, que a gente teve com o Índio Ramírez. Muita gente meio que desconfiada, assim, pô, quem é esse cara? Esse cara, será que vai se adaptar bem aqui, rapaz? O cara surpreendeu hoje em dia, na visão de muitos torcedores, é titular absoluto, aí, inclusive de muitos clubes do Brasil, aí se interessaram Sim. no jogador. Flamengo tava querendo tirar, né? Já soube aí. Mas Flamengo aí, pela não é que questão se machucou? Toda... Não, não é nem pela questão do machucado, mas pela questão da, da polêmica que teve ano passado, né? Que ah, até Gerson, hoje é. eles não conseguiram comprovar nada e ficou aquela Nem questão. vão conseguir, né? Teve uma, um, um, um interesse inicial assim do Internacional, fez uma procura, né? Mas o Bahia tem a prioridade da, da compra do passe dele. Segundo a, a galera aqui do Bahia, a gente apurou, gira em torno de uns 3 milhões, 3 milhões e 500 o passe dele. A opção de compra que o Bahia pode exercer. Só que essa opção é, de compra é 3 milhões de reais, né? Algo nesse, em torno desse valor aí. É um pouco menos que Clayson. Clayson foi um pouco mais. <risos> para vocês verem, né? É um jogador Agora eu vou falar isso com o Belintani lá no Twitter para ver pois é, mas... se ele não vai dizer que pagou menos. É, teve essa questão. <risos> mas, a, mas em relação ao jogador, em relação ao jogador tá querendo vir jogar aqui, Bahia deveria ter investido, porque o mercado tá difícil. A gente tá vendo, a gente tá acompanhando, tá difícil. E a gente sabe que o problemas financeiros e tal por conta da pandemia, mas o jogador tá é, colocando interesse em vir pro clube. Entendeu? Eu não acompanho o jogador, não sei, não posso opinar sobre, mas isso é, um, é bom, entendeu? Já é um grande passo pro, pro time fazer o investimento, né? O André Alves está falando aí, fora a grana que ele, né, o Guilherme Belentani, na visão dele, jogou fora com o time de transição, muito de alma cansada. Assim, André, é, o Bahia conseguiu alguns jogadores, né, lá do time de transição, eu digo meio que Assim, o Gregory é um jogador que o Bahia, com certeza, e a gente também pode frisar bastante. Patrick também. Patrick, são jogadores que... Patrick é relativo porque ele chegou inicialmente pro Sub-20, jogou uhum. lá o Sub-20, mas o Gregory em si foi um jogador de fato que chegou para o Transição e não chegou nem a ficar um mês. O Bahia já subiu o jogador e o investimento que o Bahia fez na época para vender na frente depois de duas, três temporadas valeu muito a pena. Só que o Bahia precisa mapear melhor esse, esses talentos né, para fazer parte do Sub-23. E também precisa dar mais oportunidades aos próprios jogadores criados no Bahia. O Bahia está vindo com a safra legal também. Agora, talvez na próxima temporada ou em 2023, é, revele, né, coloque para jogar mais jogadores. Tem um goleiro também que está tá sendo sempre convocado. Tem o, o Douglas Borel também, ele já tá no time de transição aí, tá, começou a ser titular por agora. Então, é nessa coisa aí, o Bahia tá mapeando para fazer um, um trabalho legal. E, e outra coisa, o próprio Patrick de Luca, é, que tá sendo titular, foi um jogador que se formou no, no Palmeiras e o Bahia profissionalizou ele, ele, na verdade. Ele jogou como profissional aqui no Bahia. Então, o Bahia já renovou o contrato, né? Já vai ficar com o percentual do jogador para lá na frente já vender. Inclusive, já teve até proposta. Ele poderia sair, basicamente, o Bahia só pegar uma taxa de vitrine. Então, o Bahia agora já conseguiu renovar com ele já. Não foi divulgado os valores de multa. Mas, com certeza, chegando a proposta aí, o Bahia vai pegar um, um valor considerável bom. Pelo Patrick de Luca. Agora, voltando aqui sobre o Oscar Ruiz. Ele é um jogador de beirada. É um dos perfis que o Bahia está precisando, né? É um jogador de raça, um jogador veloz e muito técnico. Eu consegui assistir alguns lances de jogos dele. E lá no Cerro, ele é um dos jogadores mais importantes da equipe. É um dos motivos também que o próprio Cerro está dificultando o jogo do Bahia. Só me tira é. uma dúvida rapidinho, Rodrigo. É, Sim. O Bahia ainda tem algum vínculo com o Jean? Jean, o Bahia tem uma porcentagem ainda do, do passe Porque assim, dele. a gente observou ontem né, que o Cerro anunciou Jean Sim, como goleiro. Muita e gente eu acho que isso, inclusive, essa... pode ser uma ponte, né? Pode ser, pode ser uma questão dessa ponte da muita vinda de Oscar Ruiz para cá. Eu observei no Twitter muitos torcedores né, falando se poderia ter alguma relação. Eu tentei apurar aqui e ainda não tive nenhuma resposta nesse sentido. Mas não está descartado, né? Pode ser, porque o, o, o Jean, se não, se não me engano, só confirmar a informação. Mas o Bahia tem algo em torno de 25% a 30% do passe dele ainda. 
que no contrato, quando o Bahia vendeu ele para o São Paulo, o São Paulo teria a obrigatoriedade de pagar esse, esses 30% complementar que ficou no Bahia, caso o Jean alcançasse algumas metas estipuladas em contrato. Só que aí ele não teve, ele falhou algumas partidas, foi para o banco e em seguida, nessa temporada, foi emprestado. E aí o São Paulo acabou se livrando, né, em partes, dessa obrigação de pagar os 30% complementares que estão com o Bahia. Beleza? Sim, sim. Então, galera, basicamente isso. Falamos aí sobre as principais notícias do Bahia do dia, notícias sobre o, o jogo de amanhã contra o, o alto do Piauí, reforços, agradecer aí a presença de todos que participaram desse primeiro resenhaço. Vai ser um programa, galera, como eu disse no início da live, provavelmente diariamente, entendeu? Nós vamos fazer o máximo para sempre estar tá trazendo notícias, tanto na Twitch, tanto aqui na fanpage e lá no YouTube também, tá bom? Agradecer aí a presença de Alisson, de João Vitor. É, nas próximas lives vai ter outras pessoas também, assim, que vão participar das nossas lives. Vocês vão conhecer também. E pedir novamente, quem ainda não se, inscreve, não se inscreveu, se inscreve aí no, nos canais, tanto da Twitch quanto lá do YouTube. Curte a fanpage e aproveita também vai lá no nosso Instagram. Se inscreve, Sim. Segue lá nosso Instagram. É, Lembrando agora aberto aí para vocês se despedirem, tá bom, galera? Lembrando para a galera também, Rodrigo, rapidinho, que Sim. quem não tiver o sócio digital, lá na nossa página do YouTube, a gente sempre posta coisas, conteúdos do sócio digital para o pro público que não pode estar tá pagando, entendeu? Para eles verem a apresentação do jogador, essas coisas e tudo mais, a gente acaba postando lá no nosso canal do YouTube. Então, se vocês quiserem, tiverem interesse de acompanhar a gente lá, vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like lá, comenta faz todo aquele procedimento que ajuda a gente demais. E falar também dos nossos grupos, né? A gente tem o grupo do Baiaço no WhatsApp e o grupo do Baiaço também no Telegram. Se vocês quiserem participar aí, a gente pode estar mandando um link para vocês. E aí vocês conseguem interagir mais com a gente por lá também, tá bom? Beleza. Só Beleza. agradecer rapidinho agora, né? Ah, agradecer <risos> agradecer ao, ao povo que esteve aqui acompanhando a gente na nossa live hoje. É uma honra para mim estar tá podendo fazer parte desse projeto, nossa primeira live. Primeira live do Baiaço, né? Da nós três aqui, mas como o Rodrigo falou, vai chegar mais gente. Então, assim, agradecer a todo mundo que está aqui, todo mundo que comentou. A galera que está que participando, continue participando, acompanhando a gente, que vem muita coisa boa por aí. Isso aí, isso aí. Está chegando muita novidade. Aproveito só o complementar aqui para passar a palavra para o João. É, a gente está postando sempre muitos conteúdos aí da, do sócio digital, né? O Bahia privou muito lá, deixou muito restrito. E aí tem alguns conteúdos que eles disponibilizam para assessoria de imprensa. Então a gente sempre está fazendo uma edição e postando aqui para vocês. Mas esses conteúdos vão ficar mais lá no nosso YouTube, lá no nosso canal. Então se inscreve lá, tá bom? Passando a palavra aí para João, para ele se despedir aí da galera. Eu agradecer a oportunidade, né? Pedir desculpa também pela qualidade da, aqui da internet e tal, porque tá, não estou em casa no momento, né? E fazendo pelo celular, né? Você está pelo notebook aí, computador. Mas, enfim, é. você chegou no privado lá, falou, oh, tem um projeto aqui, aí vamos. Estamos então, indo, estamos indo. Vamos é ver o que, é que vai dar. Não tenho experiência em fazer live, em comentar, só dou minhas cornetadas no grupo lá, que muita gente não gosta, discorda, mas futebol, se não fosse isso, né? É. Se não tivesse alguém para discordar, a gente não estaria é, aqui fazendo essa... É bom que a galera já não vai teria, sabendo que você é o corneta verdade, do comentarista, grupo. não teria... É. Claro, eu tenho que cornetar, né, pai? Se tá ruim, a gente tem que falar, tá ruim, pronto. Tá ruim. Mas, enfim, agradecer, é. agradecer a galera aí do... Agradecer a galera da, do, do, do Facebook, do Twitch... Que não seguiu, não deixou like, segue aí, deixa o like. E tamo é, gente, aí. eu até esqueci, João, de agradecer a galera do Facebook também. Como é que eu posso fazer isso? Agradecer a galera do Facebook <risos> também, que teve muito presente hoje aí. Tamo Acho junto, viu? Legal. Galera do Twitter, do Facebook aí, participaram legal. Esse foi o nosso primeiro contato, assim, né, nessa, nessa modalidade de lives que a gente tá se planejando, né, de sempre tá fazendo esse padrão para trazer notícias para vocês. Então é isso, galera. É, finalizando aqui com um agradecimento aí do André Alves. Valeu, bancada legal. Que seja mais uma de muitas. Fé em Deus, André. 
estamos chegando aí para trazer mais um meio de comunicação para a torcida, para quem não está podendo estar tá sempre ligado, né, 24 horas assim no Bahia, a gente tá, vai deixar os conteúdos salvos lá no nosso canal do YouTube, no nosso canal da Twitch, tem a nossa fanpage aqui no Facebook, tem lá no, no Instagram também. Agradecer a todos, obrigado pelas felicitações aí e até a próxima, tá bom? Valeu a todos. Valeu, gente, até a próxima, tamo junto, viu?